দেখছেন এটি এ নিউজ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরতিহীন সংবাদ আয়োজন এক্সিকিউটিভ আওয়ারে আজকে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি মাশা একশশি এবং আমি উসমা হাসান দর্শক চলুন দেখে নিই এক্সিকিউটিভ আওয়ারের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো ভোটারের দারে দারে প্রার্থীরা হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহারের নির্দেশ নির্বাচন হলে সংঘাত স্বাভাবিক বিষয় মন্তব্য ওবায়দুল কাদের যুবদল সভাপতি টুকুর নির্দেশে শ্রীপুরে রেল লাইন কাটা হয় বলছে পুলিশ বছর জুড়ে অস্থির ডলার বাজার সংকট অর্থনীতি বড়দিনে শান্তির প্রার্থনা বিশ্ব জুড়ে এদিনেও গাজায় ইসরায়েলি নৃশংসতা দর্শক এতক্ষণ জানিয়ে দিচ্ছিলাম এক্সিকিউটিভ আওয়ারের প্রধান শিরোনামগুলো শশী যেহেতু নির্বাচনের সময় আমরা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়ে আমাদের আজকের এক্সিকিউটিভ আওয়ারটা শুরু করতে চাচ্ছি আজকে যদি গুরুত্বপূর্ণ খবর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলে থাকি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু করতে নির্বাচন কমিশন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যেটি হচ্ছে ডিবি এবং পুলিশ প্রশাসনের কিছু রদবদল যেটি আমরা আগেও দেখেছি এবং তার সর্বশেষ সংযোজন উসব আপনি জানেন যে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসি একই সাথে চাঁদপুর মতলব উত্তর ও মাদারীপুরের ডাসার থানার ওসি ও গাজীপুরের কালীগঞ্জের পুলিশ পরিদর্শককেও প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে আগামী সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের আগে এসব রদবদল আসলে আমাদেরকে কি নির্দেশনা দিচ্ছে এটির একমাত্র যদি আমরা বলতে পারি যে মূল যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের একটি আশা আসলে তারা চাইছেন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বরাবরই বলা হচ্ছে তারা একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রদবদল আমরা কিন্তু দেখছি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কাল ধরেই এবং সর্বশেষ তো আমরা দেখলাম যে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক দেবী চন্দ্রকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর যেমনটি বলছিলাম এর আগেও আসলে একই ধরনের বেশ কিছু পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে গতকাল রোববার মাদারীপুরের কালকিরি ময়মনসিংহের ফুলপুর ও তারাকান্দায় তিন ওসি এবং ময়মনসিংহের ফুলপুরের একজন ইউএনওকেও প্রত্যাহার করেছিল ইসি শনিবার প্রত্যাহার করা হয়েছিল আরও দুই ওসিকে অর্থাৎ সব মিলিয়ে অন্তত এটা দেখাই যাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তারা চেষ্টা করছেন যতটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করা সম্ভব অন্তত চেষ্টার আপাত দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি এই মুহূর্তে অন্তত আমরা দেখছি না একই সাথে এই সম্পর্কিত আরও একটি খবর আছে কুমিল্লা ছয় আসনের প্রার্থী আকম মাহদ্দিন বাহার এবং বরগুনা এক আসনের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর প্রার্থিতা কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়েছেন নির্বাচন কমিশন তারা দুজনই কিন্তু উসমা আপনি জানেন যে বর্তমানে সংসদ সদস্য এবং নৌকার প্রার্থী এবং আরেকটি যেটি আমরা দেখেছি মাশরাফি সহ কিন্তু আরও মোট চারজন প্রার্থীকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু তাদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য তাদের কাছ থেকে দায়ের করা হয়েছে এবং তাদেরকে ইসি সচিব সুষ্ঠু যেটি করেছে একটি তাদেরকে নোটিস দিয়েছে শোকজের নোটিস দিয়েছে আর শুক্রবার আমরা যেটি দেখেছি সাকিবকেও কিন্তু কয়েকবার আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে তাকেও কিন্তু একটি শোকজ নোটিস দেয়া হয়েছে আসলে আমরা দেখছিলাম গত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থিতা মনোনয়নের চূড়ান্ত পর অর্থাৎ প্রতীক বরাদের পর থেকে যখন প্রার্থীরা এই অনুমতি পেলেন যে তারা নির্বাচনী প্রচারণায় যেতে পারবেন এরপর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় সতর্ক করা হয়েছে তাদেরকে একাধিকবার কিছু ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে আর যেই ব্যাপারটি আমরা বলছিলাম যে আকম বাহাউদ্দিন ভার এবং বরগুনা এক আসনের প্রার্থী ধীরেন্দ্রদেবনাথ শম্ভুর প্রার্থীতা আর বাতিল কেন করা হবে না সেটা জানতে চেয়েছে নির্বাচন কমিশন মূলত ইসি আইন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আব্দুল সালাম এই দুই প্রার্থীকে তলব করে আলাদা চিঠি পাঠিয়েছেন 
না চিঠিতে বলা হয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী তারা একাধিকবার নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করেছে এবং সেজন্য 27 ডিসেম্বরের মধ্যে তাদেরকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেই শোকজ নোটিসের উত্তর দিতে বলা কিন্তু হয়েছে এবং এই ব্যাখ্যার ব্যাপারটি আপনি একই সাথে সাকিব আল হাসানের কথা বলছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা তাদের ক্ষেত্রেও আসলে প্রযোজ্য হয়েছিল সেটা আমরা অতীতে দেখেছি বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয় আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা বুঝি বলেই তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তা দেশে 13 জেলায় 52টি আসনের জন্য ব্যালট পেপার সহ অন্যান্য নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো হচ্ছে মাগুরা রাত 8:30 টায় মাগুরা 1 ও 2 আসনের सत लाख सतााशी हजार नश बीस बैलट पेपर बुझे नहीं जिला प्रशासक कार्यलय ट्रेजारि अफिसार शेख नौशाद हासान और कूष्टियार रत साढ़े नये जिला प्रशासक कार्यलय पहुँचे निवाचन सरंजाम जा बुझे नीन जिला प्रशासक और जिला रिटार्ंग कमकर्ता मोहम्मद एहतेशम रेजा प्रथम धापे बैलट पेपर पोस्टाल बैलट पेपर पोस्टाल बैलट पेपर संगे सम्पर्कित फर्म ए स्टैम्प पैड सरबराह हो प्राथमिक पर्या कूष्टिया मागुरा सह पंचगढ़ गायबंधा मेहरपुर रांगामाटी जयपुरहाट चापाई नवबगंज झालकाठी भोला बरगुना पटुआखाली और नेत्रकोणा जिले बैलट पेपर पाठानो निश्चित विजय धरे नवर सूझ ना थे बे सुविधाजनक अवस्था आज आवामी लीगर मनोनी प्रार्थी नौका प्रति के बेस चांगा भाव नहीं प्रचार प्रचारणा व्यस्त तारा राजधानी गुरुतपूर्ण आसनगुलोते उन्नयन करबें से सब जाना भोटारे নির্বাচনে লড়াই কথাটা তখনই খাটে যখন একই আসনে একাধিক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রার্থী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে লড়ার মতো কেউ এবারও নেই ঢাকা বারো আসনে সোমবার পশ্চিম নাখালপাড়া বাইতুলাতিক জামে মসজিদে আসরে নামাজ পড়ার আগে পরে নির্বাচনী প্রচার করেন তিনি নবম জাতীয় সংসদে ঢাকা এগারো এবং দশ ও একাদশ জাতীয় সংসদে ঢাকা বারো আসন থেকে নির্বাচিত তিনি এবারও এ আসনে নৌকা প্রতীকে লড়ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলা যায় তিনি এবং তার সমর্থকরা একেবারে নির্ভার হয়ে নির্বাচনের ক্ষণ গুনছেন একজন ক্যান্ডিডেট আমি দেখলাম অনেক পোস্টার লাগিয়েছেন সোনালী আস আবার আরেকজনের অবশ্য আমি এখনো নজরে পড়ে নেই জাতীয় পার্টির পোস্টার দেখছি বিএনপি থাকলে আর একটু মানে ভালো হতো আমার প্রশ্ন হলো বিএনপি তারা নির্বাচনের রেজাল্টগুলি তারা দেখেছেন পর্যালোচনা করেছেন তারা সুনিশ্চিতভাবে জেনে গিয়েছেন এ দেশের মানুষ তাদেরকে আর ভোট দেবে না আওয়ামী লীগে আওয়ামী লীগের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাকা চোদ্দ আসনে এ আসনে নৌকার বড় বাধা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে নিজেদের আওয়ামী লীগের প্রার্থী দাবি করছেন যারা তাদেরকে হিসেবে নিতে চান না নৌকার প্রার্থী মাইনুল হোসেন খান নিখিল বাকিরা আবার নিজেদের প্রচার প্রচারণায় বলছেন নিখিলই বরং চোদ্দ আসনে বহিরাগত সব মিলিয়ে এ আসনে ভোটের হিসাব নিকাশের সমীকরণটা বেশ জটিল তারপরে নিজের জয় শতভাগ আসা নিখিলের সন্ধ্যায় গাবতলী বাস স্ট্যান্ডের কাছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালান তিনি নৌকার বোট নৌকাতেই থাকবে তা নৌকা যে পাচ্ছি সেই তো নৌকার ক্যান্ডিডেট আর বাকি বাকি শব্দকে আমি আমি লিখে হিসাবে জনগণ ট্রিট করতেছ না আমরা করি না ভোটে যিনি যেতেন না কেন কম আয়ের ভোটাররা চান এলাকায় তাদের সুবন্দোবস্ত হোক জেতার পরেও প্রতিনিধিরা তাদের মনে রাখুক আমাদের মতন সাধারণ গরিব দুঃখী যারা আছে তারা যেন শান্তি মতন কর্ম করার জন্য খাইতে পারে চলতে পারে গরিব দুঃখীর দিকে দেখতে হইব চাইতে হইব খেয়াল নিতে হইব এই এগুলো আমরা চাই আর কি আসা কাল তো পানি উড়ে বাড়ি বাড়ি ডুবে জায়গা পানি দেয়া এখন দশ টাকা ইনকাম করলে আমাদের বিশ টাকা খরচ একটু নজর দিতে হবে এমপি সাহেবের সব কিছু দেখতে হবে শুনতে হবে সাজিদ সুইটি এটিএন নিউজ ঢাকা ঘনি আসছে নির্বাচন প্রচার প্রচারণায় সরগরম সারা দেশ শীত আর কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন প্রার্থীরা বড়দিনের ছুটির দিন কি কাজে লাগিয়েছেন তারা বিস্তারিত টেস্ট রিপোর্টে শহর নগর ও গ্রামের সবখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোস্টার ও ব্যানারে ছেয়ে গেছে নির্বাচনী প্রচারে চলছে জনসংযোগ মাইকিং সোমবারের সকালে নয়া সড়ক এলাকায় প্রচারপত্র বিলি করেন সিলেট এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড 
এ কে আব্দুল মোমেন সন্ত্রাসীদের কখনো লোক গ্রহণ করে না কারণ তারা দলটার সন্ত্রাসী দল হয়ে গেছে জ্বালা ও পোড়াও এর মধ্যে নিজের এলাকায় নির্বাচনী ব্যস্ত দিন কাটান কুষ্টিয়া তিন সদর আসনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ ছোটখাটো দন্ত সংঘর্ষের কথা শোনা যাচ্ছে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় সামাজিক দ্বন্দ্ব এই সামাজিক দ্বন্দ্বটাই এটা ফলাভাবে এখন নির্বাচনের ওপরে রং লাগানো হচ্ছে প্রচারে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ চার আসনে নৌকার প্রার্থী স্বামী মুসপানো উঠান বৈঠক করেছেন পাশের নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনে তারই বড় ভাই নাঙ্গলের প্রার্থী সেলিম ওসমান নড়াইলে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বর্তমান সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মোর্তজা নৌকায় ভরছে আবারও সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ চান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গোদাগাড়ির বাসুদেবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন রাজশাহী এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি কুমিল্লা চার আসনে স্বামীর জন্য ভোট প্রার্থনায় ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী সাদিয়া সাবা করছেন সভা উঠান বৈঠক শরীতপুর দুই আসন ও নওগার রানীনগরে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকদের সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষে তেরো জনে আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় সোমবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা প্রচারে বের হলে শরীরপুরের নড়িয়ার পাইক পাড়ায় দুই পক্ষই মুখোমুখি হয় এ সময় শরীরপুর দুই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী খালেদ শওকত আলী ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইনামুল হক শামীমের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষে নৌকার সমর্থক নড়িয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান বিপ্লব সহ তিনজন আহত হন আহত তিনজনকে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে নৌকার রানীনগরে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যেও সংঘর্ষ হয়েছে এতে অন্তত দশ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন এদিকে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি ওবায়দুল কাদের কিন্তু বলেছেন যে সংঘর্ষটা কিন্তু স্বাভাবিক নির্বাচনকালীন সময় এবং তিনি এই ব্যাপারটিকে যেমন অনেকটা নর্মালাইজ করার চেষ্টা করেছেন আবার একই সাথে আপনি জানেন যে গত দিন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ তারা দাবি করেছিল যে দেশ থেকে প্রায় বিরানব্বই হাজার কোটি টাকার মতো বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত থেকে পাচার হয়েছে সেই বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেছেন বিশেষ করে গত পনেরো বছরে দেশের ব্যাংক খাত থেকে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে বলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের যে পর্যালোচনা রিপোর্ট গবেষণা সংস্থাটি প্রকাশ করেছিল সেই টাকার হদিস চেয়েছেন সোমবার দুপুরে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন এ বিষয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে চলুন সেটি দেখে আসি গেল শনিবার রাজধানীর ডানমন্ডির সিপিডি কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন একটি হিসাব তুলে ধরে জানান অনিয়মের মাধ্যমে দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকিং খাত থেকে বিরানব্বই হাজার দুইশো একষট্টি কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছে একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং তৎপরতা এর একদিন পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সিপিডির কাছেই ওই টাকার সন্ধান চেয়েছেন এই টাকাগুলো কোথায় গেল কোথায় আছে সেটা আগে বলে শান্তি বিঘ্নিত করবে দূষিত করবে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে দলের পক্ষ থেকে এটা আমাদের প্রত্যাশা ভোট বর্জনে বিএনপি লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটাতে বিএনপি লিফলেট বিতরণ বলেও দাবি তার লিফলেট বিতরণ করবে কেন নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনের বিরুদ্ধে শান্তির প্রোগ্রাম হয় নির্বাচনী পরিবেশকে বিঘ্নিত করা শান্তির পরিবেশকে 
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত আমিনুল ইসলাম এটিএন নিউজ ঢাকা যুবদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু নির্দেশনায় গাজীপুরের শ্রীপুরে রেল লাইন কাটা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট সিটিডিসি সংস্থাটির প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সোমবার আরও জানান ইখতিয়ার রহমান কবির এবং ইমন হোসেন নামে যুবদল ও ছাত্র দলের দুই সক্রিয় সদস্য এই তথ্য দিয়েছেন গত তেরো ডিসেম্বর ভোরে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর বনখারি এলাকায় মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের বগি লাঞ্ছিত হয় এই ঘটনায় নিহত হন একজন আর আহত হন বারো জন রেল লাইন কেটে ফেলার জন্যই ঘটেছিল এমন ঘটনা এরপরই অনুসন্ধানের নামে পুলিশের বিশেষ দল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সিটিটিসির ক্রাইম ইউনিটের স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের হাতে আটক হয় যুবদল নেতা ইক্তিয়ার রহমান কবির এবং রাজধানীর লালবাগ থানার চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্র দলের সভাপতি ইমন হোসেন সোমবার ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় রেল লাইন কাটার ঘটনা ছিল পূর্ব পরিকল্পনার অংশ ট্রেনের শিডিউল সম্পর্কে তারা অবগত ছিল এবং সেই সময়টি বেছে নিয়েই একটা নিয়ে এবং ট্রেন কাটার কার্যক্রম সেই ঘটনাস্থলে শুরু করে এবং ইমন যেহেতু আগে থেকেই সেই কাটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল সে ইমন অন্যদের সহায়তায় পুরো রেল লাইনটা কেটে ফেলে এবং অন্যান্য দুইজন তাকে পাহারায় পাহারায় থাকে এবং আমাদের যে মূল পরিকল্পনাকারী সে পরিকল্পনাকারী এবং ওই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এই ঘটনা নেতৃত্ব দিয়েছেন জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এমন ঘটনা মন্তব্য করে এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্তদের নাম প্রকাশ করেছে ডিএমপি যুবদলের শীর্ষ নেতা সালাউদ্দিন টুকু সালাউদ্দিন টুকু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা তাকে নির্দেশনা দেয় যে উপর থেকে এরকম নির্দেশনা আসে রেল লাইনে নাশকতা করতে হবে সেই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব তাকে দেয়া সেই নির্দেশনা মোতাবেক কবির গাজীপুর ছাত্র দলের দুইজন নেতার সাথে যোগাযোগ করে তার একজন হচ্ছে আজিম উদ্দিন কলেজ ছাত্র দলের সাবেক আহ্বায়ক তোহা এবং এই নামটি আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন এবং গাজীপুর মহানগর ছাত্র দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুম এই দুজনকে দায়িত্ব দেয় জায়গা সহ এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার জন্য মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের রেল লাইন কাটায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ তাহু ছুরব এটি নিউজ ঢাকা এবারে সালতামামি দু হাজার তেইশ আগের বছরের শুরুতে যে ডলারের অস্থিরতা শুরু তা কাটল না পরের বছর বছর জুড়েই এক ডলার সংকটের মাসুল অর্থনীতিতে দিতে হয়েছে বহুভাবে বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম কমেছে রিজার্ভ শেষে আইএমএফ থেকে ঋণ নিয়ে সংকট কাটানোর চেষ্টা কিন্তু সংকট কাটবে কতটা সেই প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রেখেই শুরু হচ্ছে নতুন আরেকটি বছর গোলাম কাদির উপর রিপোর্ট সংকটের শুরুটা হয়েছিল গেল বছর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতেই তারপর কাটলো এক বছরেরও বেশি সময় তবু ডলার নিয়ে কাটলো না আধার কমল না অস্থিরতাও এক ডলার সংকটেই অর্থনীতিকে ভোগাচ্ছে বহুভাবে ডলার সংকটে বেড়েছে আমদানি খরচ যা দাম বাড়িয়ে দেয় জিনিসপত্রের ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বারো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বারো দশমিক পাঁচ চার শতাংশ বিভিন্ন জরিপে যেটা দেখা যাচ্ছে যে মানুষ খাদ্যাভাস পরিবর্তন করছে হয়তো মন নিউট্রিশনাল যেগুলো আছে পুষ্টিকর সেটা থেকে কম নিউট্রিশনে যাচ্ছে ডলার সংকটের কারণে লাগাম টেনে ধরা হয় বিলাসবহুল পণ্য আমদানির যা সার্বিকভাবে কমিয়ে দেয় আমদানি তারপরেও এলসি খোলার সংকট কাটেনি এখনও ডলারের অভাবে এলসি খুলতে পারছে না বেশিরভাগ ব্যাংক পঁচাশি ছিয়াশি টাকার ডলার খোলা বাজারে গিয়ে ঠেকে একশো তিরিশ টাকায় এক পর্যায়ে অভিযান চলে মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে ডলারের বিকল্প মুদ্রা খোঁজাও হয় ভারতের সঙ্গে রুপিতে কিছু বাণিজ্য হচ্ছে তারপরেও ডলারের দাম বাজারের উপর ছাড়া হয়নি গেল দেড় বছরে দেশে ডলারের দাম প্রায় আটাশ শতাংশ বেড়েছে ডলার আয়ের বড় উৎস রপ্তানি আর রেমিটেন্স আয় বছর জুড়ে সেখানেও ছিল না ভালো খবর ধারাবাহিকভাবে কমেছে প্রবাসী আয় উপায় হলো যে তারা যেন খুব সহজেই টাকাটা পাঠাতে পারে বড় বড় যারা প্রবাসী আছেন যারা 
ডলার বন্ড কিনবেন বন্ডের রেট অফ ইন্টারেস্ট অনেক দিন থেকে ফিক্স করা আছে এটা এখন একটু বাড়ানো দরকার এক পর্যায়ে চাপে পড়ে রিজার্ভ সরকারকে শেষ পর্যন্ত দ্বারস্থ হতে হয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ এর চাওয়া হয় ঋণ যার চারশো কোটি ডলার অনুমোদন হয় বিদায়ী বছরের জানুয়ারিতে তবে ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের শর্ত এরই মধ্যে অনুমোদন হয়েছে দুটি কিস্তির এর মধ্যে প্রথম কিস্তির সাতচল্লিশ কোটি ডলার মিলেছে ফেব্রুয়ারিতে অন্যদিকে উনসত্তর কোটি ডলার অনুমোদন হয় ডিসেম্বরে যা যোগ হয়েছে রিজার্ভে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব বলছে রিজার্ভ এখন বিশ বিলিয়নের কিছু উপরে ঋণের যে দ্বিতীয় কিস্তিটা সেই কিস্তিটা আমাদের ছাড়করণের অনুমোদন হয়েছে এভাবে ডলারের বাজারে অস্থিরতা আর রিজার্ভের চাপ নিয়েই শুরু হচ্ছে নতুন বছরের অর্থনীতি কিন্তু আধার কেটে সূর্যোদয় হবে কি দর্শক গতকাল পঁচিশ তারিখ সারা দিন সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বানের মধ্য দিয়ে কিন্তু উদযাপিত হয়ে গেল খ্রিস্ট ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন এবং বড়দিন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা সহ নানা গির্জা এবং নানা প্রতিষ্ঠান কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল যেটি আমরা দেখতে পেরেছি হোটেল এবং তারকা হোটেলগুলোতে ব্যবস্থা করা হয়েছিল নানা রকমের আলোকসজ্জা এর সাথে আমি একটু বলতে চাই যে বিশ্বের বাইরে একটি অস্থির এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থায় কিন্তু আঞ্চলিক উদ্বেগ এবং ভয়কে দূরে সরিয়ে কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মালম্বীরা একটি সুন্দরভাবে এই বড়দিনকে উদযাপনের একটি প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে ছিল যেমনটি ঠিক আপনি যেমনটি বলছিলেন এই গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা হয়েছে এবং যেন সন্ত্রাসবাদ দূর হয় বজায় থাকে শান্তি সমৃদ্ধি সেই কামনা করে বড়দিন উপলক্ষে রাজধানী সহ সারা দেশের বিভিন্ন গির্জায় প্রার্থনা হয়েছে নতুন আগামীর স্বপ্ন নিয়ে প্রার্থনায় হাজারো মানুষ আসলে জড়ো হয়েছিলেন এই পুরো বিষয়টি নিয়ে সহকর্মী সম্রাট আনোয়ার একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সেটি এখন দেখব কখনো ধর্মীয় সঙ্গীত কখনো ধর্মগুরুর আলোচনা কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থে ঈশ্বরের বাণীর বর্ণনা সবকিছুর মধ্য দিয়ে চাওয়া একটাই মানুষের কল্যাণ যিশু ধরাই এলেন পরাধীনতা ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন সকল মানবেরে একাত্ম হলেন মুক্তি প্রত্যাশীদের সাথে শুভ সেই বার্তা গোশালা থেকে গির্জা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে সেই মুক্তিদাতার জন্মদিন আজ বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন তাই গির্জাগুলোয় মনের পাপ দূর করার যুদ্ধে জীবনটাকে বাজি রেখে যে কথা শিখিয়েছিলেন যীশুখ্রিস্ট তা আজও বড্ড প্রাসঙ্গিক সে স্বর্গদেশ বলেছেন আমি তোমাদের কানন্দের বার্তা জানাতে এসেছি তোমাদের জন্য শান্তির রাজা সে যীশুর জন্ম হয়েছে তাই সেই শান্তিদাতা যীশু যেন এই বিশ্বে শান্তি দান করেন তার জন্মস্থানে বিশ্বব্যাপে শান্তি দান করেন এবং গোটা বিশ্বে যেন শান্তি দান করেন সবাই যেন সুখে আনন্দে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে দিনটি উদযাপনে কোনো কমতি নেই খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের ঘরে ঘরে উৎসব আমেজ ভালোবাসা ভক্তির বিনিময়ে চলছে যিশুর বন্দনা প্রতি বছরই চাওয়া হয় যাতে আমরা সবাই মিলে একসাথে সুন্দরভাবে বড়দিনটা উদযাপন করতে পারি তো এটা পুনর্মিলনের মতো নেই যে আমরা সবার সাথে সবার মিলন হচ্ছে দেখা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে সবসময় একটি চাওয়া যেন পৃথিবীর সবাই ভালো থাকে আমরাও ভালো থাকি এবার আমার ফার্স্ট উইস হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পিস খ্রিস্টান বৌদ্ধ হিন্দু মুসলিম সবাই একসাথে সকল জায়গার মানুষ একসাথে পড়াশোনা করছি আনন্দ অনুষ্ঠান আমরা সবাই একসাথেই করি আমাদের যেন পাপের যেন পাপ ক্ষমা করে এবং আগমনে ঈশ্বর যেন আমাদের স্পর্শ করে এবং শক্তি দেয় পবিত্র আত্মা শক্তি আলো পায় এখন বর্তমানে ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইন অনেক ঝামেলা চলছে আমরা প্রে করব যেন এটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় সৌহার্দের ঐক্যে হানাহানি মুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় যিশুর দেখানো পথে সত্যের পথ অনুসরণের আহ্বান ভক্তদের সম্রাট আনোয়ার এটিন নিউজ ঢাকা শশী সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও কিন্তু খুব আনুষ্ঠানিকভাবে বড়দিনটা পালন করা হলেও গাজায় কিন্তু অবস্থা ভিন্ন এবং এই পবিত্র দিনেও মানুষ হত্যার মিশন অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল গাজাতে গাজা উপত্যকার কেন্দ্রে আল মাগাজি শরণার্থী শিবিরে রোববার রাতে বিমান হামলা চালিয়েছে তারা আর এটি অন্তত পক্ষে সত্তর জন নিহত হয়েছে এ ব্যাপারে একটি সুদীপ ঘোষের রিপোর্ট দেখে আসি গির্জার ঘন্টা ধ্বনির পরিবর্তে অবরুদ্ধ গাজায় বোমার বিকট শব্দ মুহুরমুর হামলায় কেঁপে উঠছে ইসরায়েলের লাগাতার হামলায় গাজা উপত্যকা 
পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে বড়দিনেও বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে মধ্য গাজার আল বাঙ্গাজি শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় প্রাণহানি অনেক আহত ফিলিস্তিনিদেরকে নেওয়া হয়েছে কাছের আল আকসা হাসপাতালে ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে ইসরায়েলি বিমান হামলার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে মাগাজি ও অন্য দুটি শরণার্থী শিবিরের মধ্যে যোগাযোগকারী প্রধান সড়ক এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স চলাচল ও উদ্ধার কাজ ইসরায়েল হামাস রক্তক্ষয়ী সংঘাতে এবছর বড়দিন উদযাপন বাতিল করা হয়েছে যিশু জন্মস্থান বেতলেহেমেই সাত অক্টোবরের পর থেকে গাজায় নির্বিচারে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা থেকে বাদ পড়ছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল আশ্রয় শিবির কোনো কিছুই নিহত সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে বিশ হাজার উদ্বাস্তু হয়েছেন আঠারো লাখের বেশি মানুষ লাগাতার হামলার কারণে ত্রাণ পৌঁছতে না পারায় গাজায় দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় বেঁচে থাকার জন্য নেই প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য বাসিন্দারা পাচ্ছেন না পান করা মতো সুপেয় পানি এ পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যুদ্ধবন্দে ইসরায়েলের উপর চাপ বাড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কাতার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মিশরে হতে যাচ্ছে গাজায় যুদ্ধবন্দের পরোক্ষ আলোচনা হামাস বলেছে এ প্রস্তাবটি ক্ষতিয়ে দেখছে তারা সুদীপ ঘোষ ডেস্ক রিপোর্ট এটি নিউজ আবারও দেশের খবরে ফিরছি দুর্ঘটনার খবর জানাব ময়মনসিংহের রেল লাইনে উঠে পড়া বালুবাহী একটি ট্রাকে ট্রেনের ধাক্কায় চারজন নিহত হয়েছেন সোমবার দুপুরে শম্ভুগঞ্জ রেল ক্রসিংয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কোতালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাইন উদ্দিন জানান দুর্গাপুরের জারিয়া থেকে ছেড়ে আসা বলাকা এক্সপ্রেস ট্রেনটি শম্ভুগঞ্জের চর রঘুরামপুর ক্রসিং পার হচ্ছিল ব্যারিয়ার না থাকায় বালুবোঝা একটি ট্রাক রেল লাইনে উঠে পড়ে মুহূর্তে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি লাইনের পাশে ছিটকে পড়ে আর ট্রেনটি প্রায় এক কিলোমিটার সামনে গিয়ে থামে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চালক সজীব ও ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে বসে থাকা অজ্ঞাত তিন চারটির মৃত্যু হয় আহত একজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে দুর্ঘটনার পর ময়মনসিংহ জারিয়া রুটে দুই ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন সিপিডি কোনো গবেষণা না করেই অনেক অসত্য তথ্য দিয়ে ভুল রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সোমবার দুপুরে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন তিনি সিপিডি বলেছে বাজেটের সেভেন্টি হচ্ছে বিদেশ নির্ভর আসলে চলতি বাজেটের থার্টি হচ্ছে সাহায্য নির্ভর বা বিদেশ নির্ভর সিবিডির এই বক্তব্য নির্জলা মিথ্যা ছাড় ছাড় অন্য কোনো কিছু নয় বেসিক ব্যাংক থেকে চার হাজার কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে কিন্তু চার হাজার কোটি টাকার মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যে আদায় করা হয়েছে রিপোর্টে আরেকটি কথা বলেছে যেমন নাবিল গ্রুপ তারা সাতাইশশো কোটি টাকা লোন নিয়েছে কিন্তু সেই লোন যে সবগুলোই আদায় হয়েছে সেটি সিবিডির রিপোর্টে বলেনি ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোকে লুকানো হয়েছে আবারও চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গেল সপ্তাহে একই অভিযোগে শাহ আলী থানার দুই এসআইকে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের রিমান্ডেও আনা হয়েছে অপরাধী প্রমাণ হলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে পুলিশ কর্মকর্তারা শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তিনজন হাত করা পড়িয়ে চলতি মাসের নয় ডিসেম্বর নয় লাখ টাকা লুট করে বলে অভিযোগ করেন শাহাদাত ছর্দার নামের এক ব্যবসায়ী এই অভিযোগে পনেরোই ডিসেম্বর শেরে বাংলা নগর থানায় মামলা করেন সেই ব্যবসায়ী এ ঘটনায় সোমবার তুহিন কাজী ও মশিউর রহমান তাপস নামের শাহ আলী থানার দুই উপপরিদর্শককে গ্রেপ্তার করে শেরে বাংলা নগর থানা গত আট অক্টোবর সিআইডি পুলিশ পরিচয়ে ইসলামী ব্যাংক নিগঞ্জ শাখা থেকে চারজন এটিএম কার্ড দিয়ে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে ভাড়ারা থানায় অভিযোগ করেন মোস্তাফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তি আমরা তো অভিযোগ পাচ্ছিলাম অনেক দিন যাবতী মামলার সূত্র ধরে অভিযুক্ত সিআইডি দুই পুলিশ সদস্য সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ পুলিশের কথা বলে মানুষকে ধরে এনে তাদেরকে তিনশো কোটি ফেলে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাচ্ছে সে তদন্ত আমাদের ডিবি সাইবার তদন্ত করতে গিয়ে এরকম অপহরণকারী চক্র দুজনকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল থেকে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে 
বিভাগীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি ফৌজদারি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে পুলিশ সদস্য দিয়ে এরকম অন্যন্য অপহরণকারীর সাথে এরকম অপরাধে জড়িয়ে যায় তাকে তার বিষয়ে তো আমরা আরো ছাড় দেব না আমরা অতীতেও ছাড় দেই নাই এবং ভবিষ্যতেও আমরা ছাড় দেব না তাদেরও যে দুইজন গ্রেফতার হয়েছে একজন কনস্টেবল একজন তাদেরকে আমরা রিমান্ডে আনবো রিমান্ডে এনে আরও কেউ আরও কোনো অপহরণকারী আছে না অথবা আরও কোনো রিটায়ার্ড পুলিশ সদস্য আছে কিনা অথবা কোনো বর্তমানে চাকরি করে এরকম পুলিশ সদস্য জড়িত আছে কিনা সব কিছু তদন্ত করে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো জাহিদ হোসেন এটিএন নিউজ ঢাকা আবারও নির্বাচন প্রসঙ্গ যারা ভোট ঠেকাতে আসে তাদের অপতৎপরতা প্রতিহত করা সাংবিধানিক দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান সোমবার দুপুরে রাজারবাগে পুলিশ অডিটোরিয়ামে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সংগে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা শেষে এ কথা বলেন তিনি ডিএমপি কমিশনার বলেন ভোট দেওয়া যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার ভোট না দেওয়াও গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু ভোট ঠেকানো গণতান্ত্রিক অধিকার নয় কাউন্সিলরদের কাছ থেকে কোনো ঝুঁকি কিংবা নাশকতার কোনো তথ্য পেয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার বলেন নির্বাচন উপলক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নেই নাশকতা নেই রাজধানীর ফুটপাত ও রাস্তা দখলমুক্ত করতে পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিরা একসঙ্গে কাজ করবেন জানিয়ে তিনি বলেন হকার উচ্ছেদের সঙ্গে পুনর্বাসনের বিষয়টিও জড়িত তাদের জন্য বিকল্প কি করা যায় সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি কাউন্সিলর সাহেবরা যেটি বলেছেন এলাকার সকল লোকজন তারা ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে তারা এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারা ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছে এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ভোট প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করছে সাত তারিখের জন্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় র্যাব প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক এম খুশিদ হোসেন সোমবার দুপুরে পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় হতদরিদ্র মানুষকে কম্বল বিতরণ শেষে এ কথা বলেন তিনি জানান শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে মাঠে কঠোর ভূমিকায় থাকবে তারা দেশের গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন কোনো বিকল্প নেই আগামী মাসের সাত তারিখে তাদের যথাসময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আমরাও এই নির্বাচন যত সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ হয় আমরা সে দায়িত্ব পালন করব আগে যেভাবে অবৈধ অস্ত্র ছিল সারা দেশে এখন সেভাবে নেই অভিযান চলছে এবং এটা অব্যাহত থাকবে নির্বাচন শেষ না পর্যন্ত আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন রোট ইলেকশন সৌজন্যে সিএসআরএম এবং এসএসআরএম আরও একবার হাই ভোল্টেজ নির্বাচনের অপেক্ষায় দোহার ও নবাবগঞ্জ বাসী দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ এক্সিমকো এবং যমুনা গ্রুপের দুই কর্ণধার সালমান এফ রহমান ও সালমা ইসলামের দুই রথ আসনটিতে ব্যবসায়িক প্রভাব নির্বাচনের মাঠে কতটা কাজে লাগবে মনিরুজ্জামান মনিরের তোলা ছবিতে বিস্তারিত মনিরুল ইসলাম মেন্টো রিপোর্টার বিএনপি ও সমমনাদের বর্জনের এই নির্বাচনেও দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা নিয়ে ঢাকা এক আসনটিতে অনেকটা ভিন্ন আমেজ সাতজন প্রার্থী থাকলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৌকা ও লাঙলের মধ্যে ইছামতি নদী কয়েকটি খাল এবং আড়িয়াল বিল প্রবাহিত এই এলাকার মানুষের নানান দাবি থাকলেও মূল দাবি গ্যাস সংযোগ निर्वाचित हन आब्दुल मान्न खान तब दूहजार चौदह साले आब्दुल मान्न खान के पराजित करें जतियों पार्टी सालमा इसलम और दूहजार अठारो साले महाजोटर भागाभागी এখানে জোটের প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন সালমান এফ রহমান দলের মনোনয় না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন সালমা ইসলাম এবারেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে এই আসনে সমঝোতা হয়নি জাতীয় পার্টির বর্তমান এমপি প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান সালমা ইসলাম দুজনই নির্বাচনী গণসংযোগে সমানে সমান লড়ছেন দুজনই ভোটারদের আশ্বস্ত করছেন এবার সুষ্ঠু নির্বাচন হবে তাদের কাছে প্রশ্ন ছিল রাজনীতির মাঠে ব্যবসায়িক প্রভাব কতটা ভূমিকা রাখবে 
মানে এখানে তো শিল্প গ্রুপের কিছু নাই ওনারাও একটা সাকসেসফুল বিজনেস আছে আমরা তো অনেক পুরান ব্যবসায়ী আছে সেটাতে ওটা কোন আমি মনে হয় না সেটা কোনো প্রভাব পড়তেছে নির্বাচনের উপরে কোনো প্রভাব পড়তেছে এখানে একটা রাজনৈতিক ব্যাপার পলিটিক্যাল ব্যাপার পলিটিক্যালটা কেন আমি বিজনেসের সাথে মিলাচ্ছি উনি হতে পারে মানে বিরাট বড় একটা গ্রুপের মালিক আমি হতে পারি সেটা সেই জায়গায় থাকুক না কেন খেলার মাঠে কি দেখি বল খেলার মাঠে দুটো ভাগ থাকে একজন জিতবেই অপরজন হারবে ইতিহাস ঐতিহ্য অর্থনীতি রাজনীতি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ দোহার নবাবগঞ্জ এই ঢাকা এক আসনটি তবে এখানকার আলোচনা বরাবরই কম থাকে আওয়ামী লীগ বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা এখান থেকে বিভিন্ন সময় নির্বাচিত হলেও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিয়ে হতাশা আছে ভোটারদের অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে এবার তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হবে এই প্রত্যাশা তাদের নির্বাচন রাজনীতির বিভিন্ন খবর তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম এবার একটু ভিন্ন ধাঁচের একটি সংবাদ আপনাদেরকে জানাতে চাই স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মী খ্যাতিমান সাংবাদিক সঞ্জীব চৌধুরী জীবনমুখী সৃষ্টির জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের সবার কাছে সোমবার সন্ধ্যায় সঞ্জীব চৌধুরী স্মরণে দ্বাদশ সঞ্জীব উৎসব দুই পালিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সামনে তার দর্শন তুলে ধরার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংসদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যান্ড সোসাইটির আয়োজনে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে শুরু হয় তত্ত্বাবধানে ছিল সঞ্জীব উৎসব উদযাপন পর্ষদ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সঙ্গীত শিল্পী জয় সাহারিয়ার অং সাহস মুস্তাফিজ রাশেদ মজুমদার সহ আরও অনেকে এবারে থাকছে মেডিকেল প্রেসিডেন্ট কৃষি সংবাদ সুজল সুফলা পাটের লোকসান কাটিয়ে উঠতে নড়াল জেলার এবার এবার রোপা আমনের চাষ করেছেন কৃষকরা তবে গত বছরের মতো এবছরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন তারা এবছর জেলায় চারশো তেইশ হেক্টর জমিতে রোপা আমনের আবাদ বেশি হয়েছে তবে কৃষকরা বলছেন বেশিরভাগ ধান চিটা হয়ে গেছে এই জন্য ভেজাল কীটনাশক ও মৌসুমের শেষে অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টিকেই দায় করছেন তারা ধান গাছের গোড়ায় পানি জমে যাওয়ায় গো খাদ্য বিচারী সংরক্ষণ করতে পারেননি তারা বালাইনাশক কাজ করছে না এমন তথ্য নেই জানিয়ে কৃষি কর্মকর্তারা জানান সঠিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার না করার কারণেই এমনটি হয়েছে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন তারা এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ বড়দিন উপলক্ষে শ্রীলঙ্কায় হাজারেরও বেশি বন্দীকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান মুক্তি পাওয়া এক হাজার চারজনের মধ্যে অনেকে জরিমানা দিতে না পারার কারণে কারাগারে বন্দী ছিলেন কেউ কেউ আবার বিভিন্ন অপরাধের জন্য সাজাও ভোগ করছিলেন ক্রিসমাসের আগে সপ্তাহব্যাপী মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশ প্রায় পনেরো হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর সর্বশেষ এই ক্ষমার ঘোষণাটি এলো এই দ্বীপ রাষ্ট্রীতে কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দী রয়েছেন বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশটিতে গেল মে মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি উদযাপনের সময় এক হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবারে খেলার খবর
দর্শক আমরা ফুটবলের একটু ভিন্ন ধাঁচের একটি খবর আপনাদেরকে জানাতে চাই আগামী জানুয়ারিতে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডার কনফেডারেশন সিবিএফ নতুন নির্বাচনের উদ্যোগ নিলে ব্রাজিলের জাতীয় দল ও সব ক্লাবকে আন্তর্জাতিক ফুটবল নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়েছে ফিফা মূলত কিন্তু উজব আপনি জানেন যে সিবিএফ এর কমিটি নিয়ে সৃষ্ট জটিল মানে জটিল পরিস্থিতিতে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের 2026 সালের বিশ্বকাপ হয়তোবা নাও খেলা হতে পারে এমনটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ব্রাজিলে একমাত্র দল যারা এখন পর্যন্ত সবকটি বিশ্বকাপ অংশ নিয়েছে ফুটবলের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এক চিঠিতে জানিয়েছে যে বর্তমান সভাপতি এনদালদো রড্রিগেসকে সরাতে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেই সিবিএফকে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে গত সাত ডিসেম্বর রিও ডি জেনিরোর এক আদালত গত বছর নির্বাচনী অনিয়মের কারণে কিন্তু রড্রিগেজের কমিটি ভেঙে এক মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচনের আদেশটি দেন আর ব্রাজিলের সর্বোচ্চ আদালতও এই রায় বহাল রাখেন কিন্তু ফিফা কোনো সদস্য অ্যাসোসিয়েশনে সে দেশের সরকার বা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মেনে নেয় না ও তৃতীয় আমরা বিভিন্ন সময় কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে দেখেছি বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আপনি জেনে থাকবেন যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সাময়িক সময়ের জন্য ফিফার এমন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিল যদিও সেই কারণটি ছিল ভিন্ন কিন্তু ফিফা এই ধরনের পদক্ষেপ যে নিয়ে থাকে সেটা আসলে আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া চলুন এরই মাঝে শেষ করছি এক্সিকিউটিভ আওয়ার তবে যে আবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ভোটারের দারে দারে প্রার্থীরা হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহারের নির্দেশ নির্বাচন হলে সংঘাত স্বাভাবিক বিষয় মন্তব্য উপায় তোলা যুবদল সভাপতি টুকুর নির্দেশেই শ্রীপুরের রেল লাইন কাটা হয় বলছে পুলিশ বছর জুড়ে অস্থির ডলার বাজার সংকট অর্থনীতির বড়দিনে শান্তির প্রার্থনা বিশ্ব জুড়ে এদিনেও গাজায় ইসরায়েলের নৃশংসতা ময়মনসিংহে রেল ক্রসিং এ বালু ট্রাক ইঞ্জিনে বসা যাত্রী সহ নিহত চার চিন্তায় জড়িত অভিযোগে সিআইডি দুই সদস্য গ্রেপ্তার বড়দিন উপলক্ষে শ্রীলঙ্কায় মুক্তি পেলেন হাজারের বেশি বহু এবং বিশ্বকাপ সহ আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষিদ্ধ হতে পারে ব্রাজিল এই ছিল আমাদের আজকের এক্সিকিউটিভ আওয়ার আগামীকাল আবার দেখা হবে শুভরাত্রি শুভরাত্রি